അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അറേ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം എ ആർ ആർ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറേ ലിസ്റ്റ് എന്ന ടൈപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സ് കോംബോ ബോക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം പ്രോഗ്രാം ഇതേ രീതിയിലാണ് ബട്ടൺ വണ്ണിന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ അറേ ലിസ്റ്റ് എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റിനെ ഒരു അറേയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് അറേ ലിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബുക്സ് ഒരു യൂസറിന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം ഇവിടെ വേരിയബിൾ നെയിമായി നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ബുക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബുക്സ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂ അറേ ലിസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അറേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുക്സ് ഡോട്ട് ആഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഗ്രിഡിലും മറ്റുള്ള കൺട്രോൾസിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ അറേ ലിസ്റ്റിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ ഡാറ്റ സോഴ്സായി സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഫോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റിന്റെ നെയിം അതായത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബുക്സ് ബുക്സ് എന്നത് അറേ ലിസ്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് അറേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന എലമെന്റ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിനെ ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഡാറ്റ ബൈൻഡ് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ അറേ ലിസ്റ്റ് എന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് അറേയിൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലാസ് ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കും നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു കൺട്രോളിന്റെ ഡാറ്റ സോഴ്സായി സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറയുടെ പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് അറേ ലിസ്റ്റിലെ എലമെന്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതായി കാണാം എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള കൺട്രോൾസിനെ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് ഡാറ്റ ഗ്രിഡ് തുടങ്ങിയ കൺട്രോൾസിനെ ഡാറ്റ ബേസുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡാറ്റ ബൈൻഡ് നമ്മൾ എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾസിനെ അതായത് ഡാറ്റ ഗ്രിഡ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് തുടങ്ങിയ കൺട്രോളിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ബേസുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി മറ്റു ചില ക്ലാസ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ വെബ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഡാറ്റ വ്യൂ ഡാറ്റ ടേബിൾ ഡാറ്റ റോ തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ വെബ് പേജിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് കൺട്രോളിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഐ ഡി അതായത് നെയിം ഡി ജി എന്നിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഡാറ്റ ഗ്രിഡ് വൺ എന്നത് മാറ്റി ഡി ജി ആയി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോം
ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ടി എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ന്യൂ ഡേറ്റ ടേബിൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ടേബിളിൽ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ടേബിളിൽ അടുത്തതായി വരുന്നത് ഡേറ്റ റോ ആണല്ലോ ഒരു ടേബിളിൽ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിലുള്ള റോയെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനോ ഡേറ്റ റോ എന്ന ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതിനാൽ ഡേറ്റ റോ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡി ആർ ഇനി ഡേറ്റ ടേബിളിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഡേറ്റയുടെ ബഫറിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് കോളംസ് ഡോട്ട് അതായത് ഡി ടി ഡോട്ട് കോളംസ് ഡോട്ട് ആഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോളത്തിന്റെ ഹെഡിംഗ് നൽകാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിംഗ് ആണ് സ്ട്രിംഗ് സീരിയൽ നമ്പർ ഇതിനെ സ്ട്രിംഗ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ഡി എന്ന ഹെഡിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയും സ്ട്രിംഗ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫോർലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് ഐഡ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ഫൈവ് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഐഡ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിലെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ബോഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ഡോട്ട് ന്യൂറോ ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി ആർ എന്ന ടേബിളിൽ പുതിയൊരു റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിലെ റോയെ നമ്മൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡേറ്റ റോയുടെ ഓബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആക്സസ് തുടങ്ങിയ ബാക്ക് എൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ ടേബിളിലെ റോയെ നമ്മൾക്ക് ഡി ആർ നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ റോ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡി ആർ ഓഫ് സീറോ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ കോളം ഇതിനെയാണ് ഡി ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഐയുടെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സീറോ ആയി മാറുന്നതാണ് അതായത് സീരിയൽ നമ്പർ സീറോ ആയി മാറുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡി ആർ ഓഫ് വൺ ഡി ആർ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളം ഇതിന്റെ വാല്യൂ പി സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ അതായത് പി സീറോ സീറോ വൺ ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ റോയെ നമ്മൾക്ക് ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിളിലേക്ക് റോയെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പറയാം അതായത് ടേബിൾ ഓബ്ജക്ട് അതായത് ഡി ടി ഡോട്ട് റോസ് ഡോട്ട് ആഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട റോയുടെ ഓബ്ജക്ട് അതായത് ഡി ആർ ഇതേ രീതിയിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യവും പുതിയ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഐയുടെ വാല്യൂ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷം അത് ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ ഗ്രിഡിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഫോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഗ്രിഡിന്റെ നെയിം ഡി ജി എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം വഴി ഒരു ഡേറ്റ ഗ്രിഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് അടുത്തത് അതായത് ഡി ജി ഡോട്ട് ഡേറ്റ സോഴ്സ് ഡേറ്റ ഗ്രിഡ് ഡോട്ട് ഡേറ്റ സോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ന്യൂ ഡേറ്റ വ്യൂ ഒരു ടേബിളിനെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ഡേറ്റ ഗ്രിഡിലേക്കോ മറ്റോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ വ്യൂ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഡി ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഡി ജിയിലെ ഡേറ്റ സോഴ്സ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഡി ജി അതായത് ഡേറ്റ ഗ്രിഡിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനായി ഡി ജി ഡോട്ട് ഡേറ്റ ബൈൻഡ് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ
ഇതിന് ഡേറ്റ ഗ്രിഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കൺട്രോളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം കൺട്രോൾ നെയിം ഡോട്ട് ഡേറ്റ സോഴ്സ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ വ്യൂ എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ നെയിം ഡോട്ട് ഡേറ്റ ബൈൻഡ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ടി വ്യൂ എന്ന പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ഒരു എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് സെർവറിലെ ഒരു ടേബിളിലെ റെക്കോർഡ് റോ ഫോർമാറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ കോളം ഫോർമാറ്റിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് റിപ്പീറ്റർ കൺട്രോൾ അതായത് ഒരു ടേബിളിലെ ഡേറ്റയെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റർ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതും അതിനുശേഷം ഓരോ റോയിലും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സോ ചെക്ക് ബോക്സോ കമാൻഡ് ബട്ടനോ എല്ലാ റോയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റർ എന്ന കൺട്രോളിനെ ഫോമിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടൂൾ ബോക്സിലെ ഡേറ്റ സെക്ഷനിൽ നിന്നും എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ അഡാപ്റ്ററിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോമിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഡേറ്റ അഡാപ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വിസാർഡ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിന്നും ഡാറ്റാബേസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ന്യൂ കണക്ഷൻ നൽകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ കണക്ഷൻ എന്ന ഈ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഡേറ്റ ലിങ്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ പ്രൊവൈഡർ എന്ന ഈ ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒ എൽ ഇ ഡി ബി പ്രൊവൈഡർ ഫോർ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ക് എൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഒറാക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒ എൽ ഇ ഡി ബി പ്രൊവൈഡർ ഫോർ ഒറാക്കിൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജെറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജെറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഒ എൽ ഇ ഡി ബി പ്രൊവൈഡറോ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെർവറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആയതിനാൽ ഒ എൽ ഇ ഡി ബി പ്രൊവൈഡർ ഫോർ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡേറ്റ ലിങ്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലേ അതിനുശേഷം കണക്ഷൻ എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർവർ നെയിം ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സെർവറിന്റെ യൂസർ നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ സക്സീഡ് എന്ന മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഡേറ്റ ലിങ്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഡേറ്റ അഡാപ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വിസാർഡിലെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും യൂസ് എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു സെലക്ട് ക്യൂറിയോ മറ്റോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂറി ബിൽഡർ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആഡ് ടേബിൾ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ റിപ്പീറ്ററിനെയും ഏത് ടേബിളുമായാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിളിനെയും ഈ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന ടേബിളിനെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി എല്ലാ കോളവും നമ്മൾക്ക് റിപ്പീറ്റേഴ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾ കോളം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ അഡാപ്റ്റർ മണ്ണിന്റെ ഡാറ്റ സെറ്റ് ജനറേറ്റ്
മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വൺ വൺ എന്ന കൺട്രോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് റിപ്പീറ്റർ വണ്ണുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റ അഡാപ്റ്റർ വൺ എന്ന ഈ കൺട്രോൾ എസ് ക്യു എൽ കണക്ഷൻ വൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ ടേബിൾ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റ അഡാപ്റ്റർ വണ്ണിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അത് ഡേറ്റാ സെറ്റിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് റിപ്പീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഇനി റിപ്പീറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി റിപ്പീറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഡേറ്റാ സോഴ്സ് എന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വൺ വൺ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ഡേറ്റ മെമ്പർ എന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ടേബിൾ നെയ്മായി സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതോടെ ഡിസൈനിങ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എച്ച് ഡി എം എൽ സെക്ഷനിൽ റിപ്പീറ്റർ വണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനായി എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെംപ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ എസ് പി റിപ്പീറ്റർ എന്ന ഈ ടാഗിന് മിഡിലായി ടെംപ്ലേറ്റ് ഹെഡിങ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടെംപ്ലേറ്റ് ഹെഡിങ് ഇതേ രീതിയിലാണ് ആദ്യമായി വരുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് ഹെഡിങ് ആണ് ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിൾ സെർവർ ടേബിൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന ടേബിൾ ആണല്ലോ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഡാറ്റാബേസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ സെവൻ പോയിന്റ് സീറോയിൽ നിന്നും ക്യൂറി അനലൈസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിളിനെ ഇവിടെ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി ഈ ക്യൂറി ഇവിടെ നൽകുന്നു സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതാ ടേബിളിലെ വാല്യൂ ഇതേ രീതിയിലാണല്ലോ ഇതേ രീതിയിൽ ആദ്യം ഒരു ഹെഡിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് കോഡ് നെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ എന്ന ഹെഡിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനായാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റർ ടാഗിനുള്ളിൽ ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിനുള്ളിൽ ഹെഡർ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനായി ഒരു ടേബിൾ ടാഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിലെ ആദ്യത്തെ റോയിൽ അതായത് ടി ആറിൽ ആദ്യത്തെ കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടി ഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ലേബലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ലേബൽ കോഡ് ഇതേ രീതിയിൽ നൽകുന്നു എ എസ് പി ലേബൽ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ലേബൽ വൺ റണ്ണറ്റ് സെർവർ അതിനുശേഷം ലേബലിന്റെ വിടുത്ത് ഇനി ലേബലിലെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കോഡ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലേബലും കോഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടി ഡിയിൽ എ എസ് പി ലേബൽ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ലേബൽ ടു റണ്ണറ്റ് സെർവർ ഇനി ആ ലേബലിന്റെ വിടുത്ത് അതിനുശേഷം നെയിം എന്ന ലേബലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി അവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോളം ക്ലോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അതായത് ടി ഡിക്കുള്ളിൽ എ എസ് പി ലേബൽ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ലേബൽ ത്രീ അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി ടേബിൾ റോ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഇവിടെ ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ടാഗ് ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ളിലും ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഇവിടെ ടേബിൾ എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ റോയിൽ അതായത് ടി ആറിൽ ആദ്യത്തെ കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടി ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ലേബൽ ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി ഇതേ രീതിയിൽ കോഡിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രസന്റേജ് സിമ്പിൾ നൽകി ഹാഷ് എന്ന സിമ്പിളിനുള്ളിൽ ഡേറ്റ ബൈൻഡർ ഡോട്ട് ഇ വാൽ
name എന്ന database ലെ field. ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലേബലിൽ അതായത് ലേബൽ സിക്സിൽ കണ്ടെയ്നർ ഡോട്ട് ഡേറ്റ ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ എന്ന ഫീൽഡിന് അതിനുശേഷം ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡേറ്റ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാൻ വേണ്ടി അതായത് പത്ത് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടേബിൾ ആദ്യത്തെ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കോഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പുതിയൊരു എ എസ് പി ലേബൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതിനായി എ എസ് പി ലേബൽ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ലേബൽ സെവൻ എന്ന് നൽകി ഇത് റൺ അറ്റ് സെർവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേബലിന്റെ വിട്ട് നൽകി ഇനി ലേബലിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ബൈൻഡർ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ഡേറ്റ ബൈൻഡർ ഡോട്ട് ഇ വാൽ കണ്ടെയ്നർ ഡോട്ട് ഡേറ്റ ഐറ്റം കോഡ് എന്ന ഫീൽഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അടുത്ത ലേബൽ അതായത് ലേബൽ എയ്റ്റ് എ എസ് പി ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഐ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു ഡേറ്റ ബൈൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നെയിം എന്ന ഫീൽഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ലേബൽ അതായത് ലേബൽ നയൻ ഇവിടെയും ഡേറ്റ ബൈൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ എന്ന ഫീൽഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കോളം ക്രിയേറ്റ് അതിനുശേഷം കോളം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ടേബിൾ റോ എ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എസ് പി റിപ്പീറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തായി കാണാം ഇത്രയും കോഡിംഗ് നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പീറ്ററിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ വെബ് ഫോം നമ്മൾക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കസ്റ്റമർ എന്ന ടേബിളിലെ അഞ്ച് റെക്കോർഡും റിപ്പീറ്റർ കൺട്രോളിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റർ കൺട്രോളിനെ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്തത് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു റിപ്പീറ്റർ കൺട്രോളിലെ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലും കൺട്രോൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കമാൻഡ് ബട്ടനോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സോ ചെക്ക് ബോക്സോ എ എസ് പി എന്ന ഈ കോഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ റെക്കോർഡിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റർ കൺട്രോൾ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതിന്റെ പേജ് ലോഡ് ഇവന്റിൽ നമ്മൾ ഫോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ അഡാപ്റ്ററിനെ ഡാറ്റ സെറ്റുമായി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം റിപ്പീറ്റർ വൺ ഡോട്ട് ഡാറ്റ ബൈൻഡ് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത നമ്മൾക്ക് ഒരു എ എസ് പി ഡോണറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്ന കൺട്രോളിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇതിനായി ആദ്യം ഡാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്ന കൺട്രോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോമിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഈ ഡാറ്റാലിസ്റ്റ് കൺട്രോളിന്റെ ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റും ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഡിറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന മെനു നിന്നും ഹെഡർ ആൻഡ് ഫോട്ടോ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫോട്ടോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റും ഫോട്ടോ ടെംപ്ലേറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ലേബൽ കൺട്രോളിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റിനും ഫോട്ടോ ടെംപ്ലേറ്റിനും പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇതേ രീതിയിൽ കൺട്രോളിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ ലേബൽ വൺ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനായി നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റ ലിസ്റ്റ് വൺ കൺട്രോളിനെ കസ്റ്റമർ എന്ന ടേബിളായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് കസ്റ്റമർ ടേബിളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ
നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റിൽ അതിലെ ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ലേബൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് കോഡ് നെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലേബലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് കോഡായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അടുത്ത ലേബൽ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോമിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ലേബലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് നെയിം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അടുത്ത ലേബൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ലിസ്റ്റ് കൺട്രോളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഡേറ്റാബേസിന് ആവശ്യമായ മൂന്ന് ഫീൽഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഹെഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാ ലിസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരുന്ന മെനുൽ നിന്നും എൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് എൻഡ് ആയതായി കാണാം അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഡേറ്റാ ലിസ്റ്റിൽ വീണ്ടും മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്നും എഡിറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റാ ലിസ്റ്റ് കൺട്രോളിന്റെ സൈസ് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സൈസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ലേബൽ കൺട്രോളിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ഫീൽഡ് നെയിം ആണല്ലോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോഡ് നെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ അതിനായി ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മൂന്ന് ലേബൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത ലേബൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതാ നമ്മൾ മൂന്ന് ലേബൽ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൺട്രോളിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബട്ടൺ എന്ന കൺട്രോളിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബട്ടന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ലേബൽ കൺട്രോൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റിലും ലേബൽസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റിലും ഇതേ രീതിയിൽ മൂന്ന് ലേബൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കമാൻഡ് ബട്ടനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെയും ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഡീറ്റെയിൽ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇത്രയും കൺട്രോൾസ് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലും പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ടൂൾ ബോക്സിലെ ഡേറ്റ എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഓയിലി ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്റർ എന്ന കൺട്രോളിനെ ഡേറ്റ കണക്ഷനായി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോമിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ അഡാപ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വിസാർഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ അഡാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ പുതിയതായി ഒരു കണക്ഷൻ ആൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കണക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ ന്യൂ കണക്ഷൻ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ വരുന്ന ഡേറ്റ ലിങ്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഡയലോ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റാ
അതായത് ഡോട്ട് നെറ്റിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജെറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഓയിൽ ഡി ബി പ്രൊവൈഡറോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാക്കൽ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓയിൽ ഡി ബി പ്രൊവൈഡർ ഫോർ ഒരാക്കൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കണക്ഷൻ എന്ന ടാബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെർവർ നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർവർ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റാബേസിനെയാണോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റാബേസ് നെയിം ഇവിടെ സെലക്ട് ദി ഡേറ്റാബേസ് ഓൺ ദി സെർവർ എന്ന ഈ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ മാസ്റ്റർ എന്ന ഡേറ്റാബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാൽ മാസ്റ്റർ ഡേറ്റാബേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് കണക്ഷൻ സക്സീഡ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡേറ്റ ലിങ്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സിലും ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാസ്റ്റർ ഡേറ്റാബേസ് അഡാപ്റ്റർ ആയി കോൺഫിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ യൂസ് എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഇവിടെ എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂറി ബിൽഡർ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് ടേബിളിനെയാണോ ഡേറ്റാ ലിസ്റ്റ് കൺട്രോളുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിളിനെയും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ടേബിളിലെ എല്ലാ കോളും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ കോളംസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതോടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓയിൽ ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്റർ വണ്ണിനെ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മെനു നിന്നും ജനറേറ്റ് ഡാറ്റാ സെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാ ഫോമിലേക്ക് ഡേറ്റാ സെറ്റ് വൺ വൺ എന്ന കൺട്രോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വൺ വണ്ണിലെ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലും അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേബലിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലേബലിനെ ഇതേപോലെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വണ്ണിലെ ടേബിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ലേബൽ കൺട്രോളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അതായത് ലേബൽ ഫോറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും ഡേറ്റാ ബൈൻഡിങ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സിമ്പിൾ ബൈൻഡിംഗ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഡേറ്റാ സെറ്റ് വൺ വൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ഈ ടേബിൾ നെയിമിലെ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ട് വ്യൂ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി ലേബിൾ വണ്ണിനെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡുമായാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫീൽഡിനെയും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ ലേബൽസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി രണ്ടാമത്തെ ലേബൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഡേറ്റാ ബൈൻഡിംഗ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റാ ബൈൻഡിംഗ് എന്ന ഈ ഈ ഡയലോ ബോക്സ് ഡേറ്റാ ബൈൻഡിംഗ് എന്ന ഈ ഡയലോ ബോക്സിൽ നിന്നും ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഇലവൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോല
അതിനു ശേഷം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ഇതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതോടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോണിലെ ഡാറ്റ അഡാപ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടേബിളുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ എൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ഇതിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ ഇതേ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതായത് ഡാറ്റ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് വൺ എന്ന കൺട്രോളിനെ ഡാറ്റ ബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒ എൽ ഇ ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ് വൺ വൺ എന്ന സെറ്റിലെ ഡാറ്റ സെറ്റ് വൺ വൺ എന്ന കൺട്രോളിലെ ടേബിളുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനായി എൻ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ ഇവിടെ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബോക്സിൽ നിന്നും ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡാറ്റ മെമ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന ടേബിളായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യമായി ഡാറ്റ സോഴ്സും രണ്ടാമത്തത് ഡാറ്റ മെമ്പറും ഇതോടെ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ ഡാറ്റ ബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പേജിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് ലോഡ് ഇവന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഇതാ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് വോയിഡ് പേജ് ലോഡ് ഇവന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒ എൽ ഇ ഡി ബി അഡാപ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ ഡാറ്റ സെറ്റിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി കോഡിംഗ് ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ പറയുക ഒ എൽ ഇ ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്റർ വൺ ഡോട്ട് ഫിൽ നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റ സെറ്റ് വണ്ണിലേക്കാണല്ലോ അതായത് ഒ എൽ ഇ ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഒ എൽ ഇ ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്ററിലെ വണ്ണിലെ ഡാറ്റ ഒ എൽ ഇ ഡി ബി ഡാറ്റ അഡാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ ഡാറ്റ ഡാറ്റ സെറ്റ് വൺ വണ്ണിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇതേ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ ഫില്ല് എന്ന ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് വൺ എന്ന കൺട്രോളിനെ ഡാറ്റ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഇതേ രീതിയിൽ കോഡിംഗ് ചെയ്യുക അതായത് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഡാറ്റ ബൈൻഡ് ഇതോടെ ഡാറ്റ ബൈൻഡിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ് ഫോം ഇതേ രീതിയിലൂടെ ഇനി അടുത്തതായി ഇതിന്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡിസൈനിങ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായി ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിങ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ കോഡിംഗ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടായി ഈ കോഡിംഗ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടായി സി ഷാർപ്പ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതാ ഇതാ ഇതാണ് ഇതാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡർ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കോഡ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്തായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഐറ്റം ടെംപ്ലേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്ത 
database connection property ide reethil display cheyidirikkunnathu kaanu adhaayathu data binder adhaayathu data binder dot eval bracket il data set 11 table of customize dot default view zero dot code idine edit cheyanda ayittund idine ide reethil edit cheyyuva ida html section nammal ide reethil edit cheyidirikkayana adhaayathu data binder dot eval डेटा सैट वण पकड़ कंटर डॉट्ड डेटा ईटम अद नमु कणक्ट फीलडि अब आदमी कणक्ट फीलड् कोड अड़ेम अद क्रेडिट काड नंबर कोड फीलडे कणक्टी लेबल फोर अल नेम फीलडे कणक्टी लेबल फाइव लीडू क्रेडिट काड नंबर नेबल सिक्स इे रीति एच टी एम उपयोगी कणक्टे रीती एच टी एम सेंशन कणक्ट इन ई वेबसैट नर्क नोक इध वेबसैट इे रीति वन अब क्रियेट डेटा लिस्ट हेड टेम्लेट डेटा बेसी हेडिंग नेडिंग इे रीति लेबल डिस्प्ले इेपोले ओर कस्टमे डीटेल इवे डिस्प्ले अशेम ओर कस्टमे डीटेल अंत डीटेल बटन प्लेस डेटा लिस्ट डिसेन नईटम टेम्लेट बटन अल अलटर्नेट टेम्लेट बटन आत्र कस्टमे डीटेल बटन ऋपी का डेटा लिस्ट बोक्सी अड्वाज अदायटम टेम्लेट अलटर्नेटिंग टेम्लेट कंट्रोल आो प्ले आ कंट्रोल ऋपी वरिद्ध उदाहरण ओर फैमिली मेबे वे डेटा बेस विचार अगे आर फैमिली की वेद वेबसैट अंग व्यतो अत्र प्रावश्यम ई कंट्रोल ऋपीट इन वाचल अंट्रोल ऋपीट साचर्य नमुक डेटा लिस्ट कंट्रोल उपयोग 